Türkiye uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor efendim. Konya'ya gideceğiz. Şimdi 56 ülkeden 4000'den fazla sporcunun katılımıyla 5. İslami dayanışma oyunları heyecanı yaşanıyor. 24 muhabir Yağmur Yıldız Konya'da bu programı takip ediyor. Ve yanında da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay var. Sözü hemen size bırakalım Yağmur. Bizimle o festival havasındaki oyunlara dair detayları paylaşın lütfen. İbrahim Güneş, Konya'da deyim yerinde ise aslında heyecan doğrukta. Türkiye diplomasiye dair her alanda, her farklı branşta ve konuda önemli noktalarda ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Özellikle tahıl sevkiyatından sonra spor alanında da yine Türkiye kapılarını açacak 5. İslami Dayanışma Oyunları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla başlayacak. Bizler de ev sahibi olan ilimizde Konya'dayız. Yanımızda da konuğumuz Büyükşehir Belediye Başkanı. Uğur İbrahim Altay var. Sizinle son olarak iklim şurasında yine evet. burada buluşmuştuk. Evet. Bugün ise yine yepyeni bir alanda ev sahipliği yapıyorsunuz. Öncelikle Konya'nın bu kıymetli ev sahipliği organizasyonları noktasında neler söylersiniz? Tabii bizim iki yıllık bir hazırlığımızın artık finaline gelmiş durumdayız. Çok yoğun bir zaman geçirdik ama bir taraftan yoğunluk bir taraftan artık mutluluk zirvede. Konya uzun süredir hazırlığını yaptı. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını inşallah yarın Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirmiş olacağız. 56 ülkeden 6 bin spor insanının 4200 sporcunun müsabaka yapacağı İslam oyunlarının açılışı bu statta akşam saat 20'de. E, Mahir Zayn konseriyle birlikte başlamış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız e, Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev eşiyle birlikte Cezayir Arnavutluk ve e, Kuzey Kıbrıs e, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla organizasyonumuz aslında e, büyük bir diplomasi hareketi olacak sizin söylediğiniz gibi. Biz şimdi bu sabah saatlerinde Ankara'dan ayağımızın tozuyla geldik ve Konya'da her alanda kafamızı ne tarafa çevirsek sporcuları görüyoruz. E, spor müsabakaları anlamında neler olacak, nasıl geçecek özellikle bizim kendi milli sporcularımız da yer alacak bu olimpiyatlarda. E, neler bekleyecek bizi yarından itibaren 18 Ağustos'a kadar değil mi? Evet. Yarın açılı seremonisi e, ile birlikte oyunlar başlamış olacak ama bir taraftan da elemesi fazla olan sporcuların yoğun katılma olduğu branşlarda müsabakalarda başlamış oldu. 3 paralimpik olmak üzere toplam 24 branşta müsabakalar gerçekleşiyor. İfade ettiğim gibi 56 ülkeden 4200 sporcu e, yarışıyor. Tabi Türk milli takımı da en çok madalya almak için en önemli adaylardan birisi. Paralimpik Olimpikte yüzmede bir madalyayla başlamış olduk. 13 tesiste müsabakalar gerçekleşiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz Konya Büyükşehir Stadyumunda açılış seremonisi gerçekleşecek ama hemen yanı başımızda bulunan tam olimpik yüzme havuzumuz, bakanlığımızın inşa ettiği atletizm pistimiz, futbol sahalarımız ve en önemlisi de Türkiye'nin ilk veledromu olan Konya veledromunda yarışlar gerçekleşecek. Olimpiyat köyünde sporcularımız kalıyor. Konya adeta bir bayram havasında. Konya aslında uluslararası bir şehir. İfade ettiğiniz gibi iklim şurasını gerçekleştirdik spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Dün İSSF Başkanımız ve Sayın e, Spor Bakanımızın katılımıyla Konya 2022 İslam Şehirleri Spor Başkenti oldu. Ve geçtiğimiz ay imzalanan törenle Milano'da imzalanan törenle de 2023 Dünya Spor Başkenti olduk. Aslında Konya'nın spor at yapısı çok güçlü. Yeni yapılan tesislerle bu güçlü at yapıya da önemli tesisler ilave edilmiş oldu. İnşallah bundan sonra müsabakalardan sonra da burada Türkiye'nin önemli sporcularının yetiştiğine ve olimpiyatlarda da çok önemli madalyalar kazandı anlığına şahitlik edeceğiz. Sayın Başkan şimdi tesislerden bahsettiniz. Geçtiğimiz hafta olimpik yüzme havuzu açıldı. Evet. Türkiye'nin ilk ve tek veledromundan evet. bahsettiniz. Onda da yarışlar başladı galiba değil mi? Aslında açılış resmi olarak yarın ama ilk bisiklet yarışları da başladı bildiğim kadarıyla. Ben şuna inanıyorum. Türk genci destek verildiği sürece ve önü açıldığı sürece her şeyi başarabilecek. Dolayısıyla bu tesisler çok önemli. Peki Konya'nın şimdi Ankara Türkiye'nin başkenti. Konya'da sporun başkenti olma Konya. noktasında dünyaya ne gibi bir tanıtım ve katkı sağlamış olacak? Tabii şu anda aslında bugüne kadar İslami dayanışma oyunlarının en yoğun katılımlı müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Hem sporcu sayısıyla hem katılımcı ülke sayısıyla. Onun için müsabakaları 5 Ağustos'ta biz fiilen başlattık. Çünkü müsabakaya katılan sporcu sayısı çok fazla. Onun için elemelerin devam etmesi gerekiyor. Veledrum'da ilk yarışlar başladı. Dün ilk altın madalyamızı kazandık. Onun için Konya'nın spor başkenti olması adına bu önemli organizasyon bize çok önemli bir fırsat oluşturdu. İnşallah bu tesislerle Türk gençliği çok 
önemli hazırlıklar yapacak. Konya bildiğiniz gibi bir bisiklet şehri velodrom onu taşlandırmış oldu. Ayrıca yapılan tesislerimiz, mevcut tesislerimiz, belediyelerimizin spor kulüpleri, bakanlığımızın spor kulüpleri ileride Konya'dan çok önemli sporcuların çıktığına şahitlik edeceğimize inanıyoruz. İfade ettiğiniz gibi yeter ki biz çocuklarımıza tesis ve imkan sunarım. Onlar en iyisini başarmak için zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Biz Türkiye'nin de bu müsabakalarda madalyayı en fazla alan ülke olarak şampiyon olacağına inanıyoruz. Sporcularımızda öyle güzel bir motivasyon var. İnşallah 18'inde yaptığımız finalde de buna hep birlikte şahitlik etmiş oluruz. Dördüncüsü Azerbaycan'da evet. düzenlenmişti ve sporcularımız 195 madalyayla dönmüştü. Türkiye'de gerçekleştirilecek olan müsabakalara ilişkin sizin bir tahmininiz var mıdır? Hani böyle şahsi tahmininiz. Ya tabii 437 madalya müsabakası olacak. Ee, ama bir dostluk ve kardeşlik aslında. Burada bir şekilde müsabaka esastır sporda ama bizim temel amacımız İslam ülkeleri arasında birlik beraberliğin ve kardeşliğin artması, gelen sporcularımızın birbiriyle kaynaşması, aynı duyguları paylaşması ki Hazreti Mevlana der ki aynı aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır. Dolayısıyla biz burada aslında tüm İslam dünyasında bir birlik beraberlik ruhu oluşturmak istiyoruz. Bir taraftan da şunu da ifade edelim. Şu anda 56 ülkede Konya 2021 ile ilgili ciddi bir tanıtım gerçekleşiyor. Bu ülkemiz açısından da çok kıymetli ve önemli. Özellikle turizme çok ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Konya'nın bilinirliğini, Türkiye'nin bilinirliğini çok arttıracak. Önemli olan müsabakaların hoşgörüyle, muhabbetle tamamlanması. Kazanan tabii gönül ister ki hepsini biz kazanalım ama e, iyi olan kazansın e, diyoruz. Başarılı başarılar diliyoruz sporcularımıza. Tüm sporcular aslında başarılar diliyoruz. İnşallah en güzel şekilde müsabakalar gerçekleşir ve hak edenin kazandığı bir sonuç olur. Peki çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Tabii son söz şunu da ifade edelim. Yarın akşam saat 20'de bu önemli gösteri televizyonlardan da yayınlanacak. Ekranları başından lütfen Konya 2021'in ülkemizin tanıtımı için bu önemli organizasyonunu takip etsinler ve tüm Konyalıları Konya Stadyumuna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Tüm detayları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Altay'dan aldık. Yarın saatler 20 gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, aslında startı vermesiyle birlikte gözler bu noktada olacak ve müsabakalar başlayacak diyelim ve Konya'dan yeniden İstanbul'a dönerek sözü size bırakalım.